हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल तो ये वीडियो उन सारे लॉ एस्पिरेंट्स के लिए जो कि दो एग्जाम्स के बीच में कन्फ्यूज है एक है उनका क्लैट का एग्जामिनेशन फॉर टॉप एन एल यूज और एक है स्लैट का एग्जामिनेशन फॉर सिम्बायोसिस अब दोनों ही एग्जाम की बात करी जाए तो काफ़ी प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन है एक के साथ आपको बहुत प्रेस्टीजियस एन एल यूज़ मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया और एक के साथ आप जा सकते हो काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी विच इज़ सिम्बायोसिस तो ये हर एक लॉ एस्पिरेंट के दिमाग में डाउट होता है कि उनको क्लैट लिखना चाहिए या स्लैट लिखना चाहिए डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है पेपर पैटर्न क्या होता है मार्किंग सिस्टम्स क्या होते हैं कौन सी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो ये स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हो जो टू थाउजेंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको भी कन्फ्यूजन है कि आप क्लैट के लिए जाएँ या फिर आप स्लैट के लिए जाएँ तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो उसके पहले फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ जहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन इंसाइट्स मिलने वाले हैं मैनी लॉ एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जहां पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस, वर्कशॉप्स वगैरह मिलने वाले हैं तो इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चेक करना मत भूलना तो सबसे पहले बात करते हैं क्लैट की व्हाट इज़ क्लैट क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू ट्वेंटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया तो आप एक ही एग्जाम के साथ ट्वेंटी फोर को टारगेट कर लोगे अक्रॉस इंडिया It is considered comprehensive and generally more challenging due to its extensive syllabus covering topics like English, current affairs, legal reasoning, logical reasoning and quantitative techniques. तो यहाँ पर already इन्होंने mention करके रखा है कि ये comprehensive based examination है तो यानी आपकी comprehending skills काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और इसकी difficulty level भी थोड़ी सी आपको on the higher higher side देखने को मिलती है कम्पेयर टू अदर लॉ एग्जामिनेशन इन इंडिया तो इसलिए क्लैट सबसे ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन माना जाता है वेन इट कम्स टू लॉ एग्जामिनेशन इन इंडिया अब बात करते हैं वॉट इज स्लैट सो स्लैट स्टैंड फॉर सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाई सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और ये सिर्फ आपको सिम्बोसिस में एंट्री लेने के लिए ही है स्लैट का आप स्कोर कहीं और नहीं दे सकते हालांकि क्लैट के साथ आप बहुत सारे एन को टारगेट कर सकते हो बट सिम्बोसिस का स्लैट लिखने के बाद आप सिर्फ सिम्बोसिस को ही टारगेट कर सकते हो और इनका जो चार प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं वो है एसएलएस पुणे एसएलएस नोएडा एसएलएस हैदराबाद और एसएलएस नागपुर आपका यही प्रायोरिटी होना चाहिए इसी ऑर्डर में द स्लैट इज़ व्यूड एज रिलेटिवली ईजियर विथ मोर कॉन्साइज सिलेबस एंड नो नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग आपको क्लैट में देखने को मिलेगी क्या नेगेटिव मार्किंग है वो हम आगे देखेंगे बट स्लैट में एक अच्छी चीज़ है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो पेपर पैटर्न को भी हम चेक करेंगे एंड क्लैट के कंपैरिजन में स्लैट थोड़ा सा आपको इजी एग्जामिनेशन देखने को मिलता है आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हु आर द कैंडिडेट्स फॉर ईच एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स जो टारगेट कर रहे हैं क्लैट टिपिकली एम फॉर ए डिग्री फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एन एल यूज ये तो जाहिर सी बात है एंड आर प्रिपेयर फॉर अ मोर कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सीट कॉम्पिटिशन आपको क्लैट में ज़्यादा ही देखने को मिलेगा दो इट बींग अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन आपको कॉम्पिटिशन फिर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड दी हाई स्टैंडर्ड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन अब मैं एन एल यूज़ की बात करूँ तो यू हैव एन एल एस आई यू बैंगलोर देन यू हैव नलसार विच इज़ इन हैदराबाद तो ये बहुत बड़े बड़े एन एल यूज़ हैं और इनकी प्रेस्टीज आपको पता होनी चाहिए अपने आप में काफ़ी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तो इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है वहीं अगर बात करें स्लैट की कैंडिडेट्स आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सिम्बोसिस लॉ स्कूल एंड ऑफन प्रिफर अ पोटेंशियली लेस कॉम्पिटेटिव सेटिंग ड्यू टू फ्यूअर नंबर ऑफ एप्लीकेशन दे रिसीव्ड कंपेयर टू क्लैट अब नो डाउट स्लैट के लिए आपको कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको क्लैट के लिए देखने को मिलेगा बिकॉज आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं क्लैट के थ्रू सिम्बोसिस में आपको स्लैट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सिम्बोसिस ही है और जैसे हमने पहले कवर किया था कि ये रिलेटिवली इजी एग्जाम है क्लैट के मुकाबले अब देखते हैं कि एग्जाम कब हेल्ड होंगे बोथ द एग्जाम्स आर टिपिकली कंडक्टेड एनुअली साल में एक ही बार एग्जाम होगा क्लैट जनरली शेड्यूल्ड फॉर 
दिसंबर आपको हमेशा से क्लैट का एग्जामिनेशन दिसंबर में देखने को मिलेगा अगर आप 2025 के लिए लिखने वाले हो तो आपका दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हो जाएगा ये एक साल पहले चलता है सरप्राइजिंगली स्लैट ने अपनी एग्जामिनेशन डेट में चेंजेस किए यूजली इनका मे एग्ज़ाम हो जाता है बट अभी इन्होंने क्या किया है क्लैट के साथ मैचअप करने के लिए 2025 का एग्जामिनेशन ये 2024 में लेने वाले हैं इन दी मंथ ऑफ दिसंबर तो ये प्री पॉन्ड हो चुका है रीशेड्यूल हो चुका है जिनको नहीं पता था वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो सो so स्पेसिफिकली इनके जो टेस्ट वन होंगे दिसंबर मंथ में होगा और टेस्ट टू भी जो होगा वो भी होगा दिसंबर मंथ में ही तो अगर आप टू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डिसंबर टू में इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है अगर आपको नहीं पता था एग्ज़ाम शेड्यूलिंग के बारे में अब पेपर पैटर्न को चेक कर लेते हैं सबसे पहले क्लैट के पेपर पैटर्न को देखते हैं इसमें आपके छः सेक्शन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ पर आपको 22 से लेकर 26 सिक्स क्वेश्चन आएंगे या फिर रफली 20% परसेंट ऑफ दी पेपर आप बोल सकते हो उसके बाद होगा आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज काफ़ी वास्ट सेक्शन है ट्वेंटी से थर्टी टू आएंगे या फिर रफली आप ट्वेंटी ऑफ द पेपर बोल सकते हो फिर होगा आपका लीगल रीजनिंग अगेन ट्वेंटी से थर्टी टू आएगा रफली 25% ऑफ द पेपर लॉजिकल रीजनिंग 22 से लेकर 26 सिक्स क्वेश्चन रफली ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पेपर एंड आएगा आपका क्वान्टिटेटिव टेक्निक 10 टू 14 क्वेश्चन या फिर रफली 10% ऑफ द पेपर मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ 120 ट्वेंटी मार्क्स हैं आपके एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन आपको मिलता है दो घंटे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके 120 ट्वेंटी क्वेश्चन फॉर वन मार्क ईच और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा विच इज़ जीरो पॉइंट टू फाइव की नेगेटिव मार्किंग है तो इसका ध्यान आपको देना पड़ेगा और वहीं अगर हम स्लैट का पेपर पैटर्न चेक करें तो इसके अंदर आपको पांच सेक्शन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग ट्वेल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ट्वेल्व मार्क्स लीगल रीजनिंग ट्वेल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ट्वेल्व मार्क्स एनालिटिकल रीजनिंग ट्वेल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ट्वेल्व मार्क्स आर सी नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ट्वेल्व मार्क्स जनरल नॉलेज ट्वेल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ट्वेल्व मार्क्स सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है एंड सिक्सटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर सिक्सटी मार्क्स यानी एक घंटे में आप पेपर देकर फ्री हो जाओगे डिफ़िकल्टी लेवल भी कम कंपैरिजन में कम है तो इजीली आप इसको टारगेट कर भी सकते हो पहले इनका पेपर पैटर्न अलग था बट पोस्ट कोविड ये पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है अब इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ देख लेते हैं तो क्लैट अगर आप लिखने वाले हो इनके रजिस्ट्रेशन जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं एंड होते हैं अक्टूबर में एडमिट कार्ड आपको मिलता है नवंबर में एग्जाम हो जाता है आपका दिसंबर मंथ में और दिसंबर एंडिंग तक आपको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं और अगर आप स्लैट लिखने वाले हो तो इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं अगस्त में रजिस्ट्रेशन बंद होते हैं नवंबर में एडमिट कार्ड आपको दिसंबर की फर्स्ट वीक में मिलता है मिड डिसम्बर आपके एग्जाम होते हैं जहाँ पर आप दोनों स्लॉट्स लिख सकते हो और आपको रिजल्ट भी मिल जाता है डिसम्बर एंडिंग तक तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप इसको मार्क करके या फिर इसका स्क्रीन लेकर रख सकते हो और इसी हिसाब से अपनी प्रिपेरेशन भी स्टार्ट कर सकते हो आप Why choose one exam over the other? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आएगा कि क्लैट के लिए जाएं या स्लैट के लिए जाएं। तो देखो ये बिल्कुल एक सब्जेक्टिव मैटर है बट सिलेक्टिंग बिटवीन क्लैट एंड स्लैट लार्जली डिपेंड्स ऑन करियर एस्पिरेशन एंड पर्सनल प्रेफरेंस जैसे मैंने बोला एक सब्जेक्टिव मैटर है कि आपका प्रेफरेंस किस तरफ है अगर आप सिम्बॉल्स के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हो तो आप स्लैट के लिए जाओ आप एन के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड हो तो आप क्लैट के लिए जाओ और आपके करियर एस्पिरेशन भी देखो जो प्रोग्राम आपको क्लैट में मिल रहा है क्या ही क्या वो सेम प्रोग्राम आपको सिम्बॉल्स में मिल रहा है क्या वो सेम पर्पस सर्व करेंगे अगर नहीं तो आप क्लैट चूज़ करो और येस yes, तो आप स्लैट भी चूज़ कर सकते हो तो ये बिल्कुल आपके करियर एस्पिरेशन और पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है क्लैट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज लुकिंग एट वाइडर एरे ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लॉ इंक्लूडिंग पब्लिक लिटिगेशन पोजिशन इन हायर रैंकिंग लॉ फॉर्म्स थैंक्स टू दी नोटोरिटी ऑफ एन एल यूज़ बिकॉज एन एल यूज़ से आप पास आउट हो गए तो अपने आप में काफ़ी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो आपको वहाँ से एक वाइडर एरे ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी हाव एवर इफ कैंडिडेट इज स्पेसिफिकली अट्रैक्टेड टू सिम्बोस लॉ स्कूल्स एंड देर यूनिक प्रोग्राम्स सच एज फोकस ऑन बिजनेस लॉ कॉरपोरेट लॉ स्लैट माइंड बी द बेटर ऑप्शन तो अगर आप कॉरपोरेट लॉ या फिर बिजनेस लॉ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो ट्रेडिशनल लॉ से हटकर तो आप स्लैट चूज कर सकते हो तो अगेन ये बिल्कुल एक सब्जेक्टिव मैटर बन जाता है बट एनी विच वेज अगर आप क्लैट या फिर स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू आर मोस्ट वेलकम टू मैन्यर एजुकेशन आप क्लैट या स्लैट दोनों के लिए अपनी प्रिपेरेशन स्टार्ट कर सक
लाइव क्लास या फिर क्लासरूम कोचिंग भी चेकआउट कर सकते हो बैचेस की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और मैं आगे गाइड भी कर दूंगा कि आप कैसे एनरोल कर सकते हो हाउ टू प्रिपेयर फॉर ईच एग्जाम अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको या तो क्लैट ही लिखना है या फिर आपको स्लैट ही लिखना है या आप दोनों एग्जाम के लिए लिखोगे तो अब बात आती है आप प्रिपेयर कैसे करोगे बिकॉज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वेरी फॉर बोथ दिस एग्जामिनेशन दोनों के डिफिकल्टी लेवल अलग है दोनों के सेक्शंस भी अलग है तो इसलिए आपको स्ट्रैटेजीज भी दोनों के लिए अलग बना, अलग बनानी पड़ेगी फॉर क्लैट अ कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी प्लान कवरिंग ऑल सब्जेक्ट ये करना पड़ेगा आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा एक रियलिस्टिक कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी प्लान जो एक्चुअल में वर्क करे मॉक टेस्ट कंटिन्यूस बेसिस पर आपको लिखते रहना है एंड सेम गोज फॉर स्लैट एज वेल आपको वहाँ पर भी कंटिन्यूस बेसिस पर स्मॉक टेस्ट लिखते रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज रिकमेंडेड टू टैकल इट्स एक्सटेंसिव सिलेबस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन तो जितना हो सकता है उतने पी वाई क्यूज को गो थ्रू करते रहिए ये आपको काफ़ी काम आने वाले हैं अलॉन्ग विथ योर मॉक टेस्ट और अगर मैं स्लैट की बात करूँ सो स्लैट प्रिपेरेशन कैन बी मोर फोकस्ड गिवन इट्स नैरो और सिलेबस मॉक टेस्ट बिकॉज इसका सिलेबस काफ़ी नैरो है और काफ़ी फोकस्ड है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी स्लैट प्रिपेयर करने के लिए कैंडिडेट माइट ऑप्ट टू सिलेक्ट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट विद इन द टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चन टाइप्स कॉमनली सीन इन प्रीवियस स्लैट एग्जामिनेशन तो अगेन इसके भी अगर आप प्री वाई क्यूज गो थ्रू करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी प्रिपेरेशन करने के लिए एंड वंस अगेन अगर आपको प्रिपेरेशन करनी है तो आप मैन्यूअर को भी ज्वाइन कर सकते हो अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट्स की कौन से प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आते हैं क्लैट के लिए तो क्लैट जैसे कि मैंने बोला बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं तो ये बड़े बड़े रिक्रूटर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपको इन कैंपस रिक्रूट करेंगे एन एफ आई टॉक अबाउट स्लैट तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको रिक्रूट करेंगी जिसमें ए सी सी सीमेंस है भारतीय एयरटेल है सिप्ला है क्लच ग्रुप है अर्नस्ट एंड यंग है जे एम फाइनेंशियल आई सी आई सी आई बैंक कोटंग महिंद्र बैंक और अगर मैं कॉपरेट में बोलूँ तो बजाज फिनसर्व कोका कोला आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड जे एस डब्ल्यू स्टील टाटा ए आई जी द लॉ पॉइंट ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको रिक्रूट करेंगी सो येस गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन क्लैट एंड स्लैट एक काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है कि आपको क्लैट लेना चाहिए या स्लैट लेना चाहिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हो और आपकी करियर एस्पिरेशन के हिसाब से भी आप कोई भी एग्जाम चूज़ कर सकते हो दोनों एग्जाम आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देकर जाएंगे एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि 2025-26 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कि वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम अगर आप मुंबई में हो क्लासरूम कोचिंग देख रहे हो यू कैन विजिट आर सेंटर्स वसई थाने बोरिवली दादा एंड अंदेरी इफ़ यू आर नॉट इन मुंबई अगर आप पुणे से बिलोंग कर रहे हो और वहाँ पर कोई क्लासरूम कोचिंग देख रहे हो दे इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल वी हैव कम अप विद द सेंटर इन पुणे एज वेल तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पुणे की डिटेल्स ले सकते हो बैचेस की डिटेल्स ले सकते हो और सेंटर्स पर विजिट भी कर सकते हो बट अगर आप मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते स्टिल वांट टू ज्वाइन अस पैन इंडिया लेवल पर लाइव क्लास या ऑनलाइन सेशन के लिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो बैचेस की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चेक करना मत भूलना सो येस गाइज दैट वॉज वेटी मच इट फॉर द वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है यू कैन राइट ऑन इन दी कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो एंड अंटिल देन आई एल सी इन द नेक्स्ट वन